接帅，让小人来吧。今日倒挺安静的。小人怕莫名又惹杰帅生气。你是说我喜怒无常？啊，不是不是，小人不敢说，不敢说是谁教你厌赏厌墨的？回杰帅的话，是我爹。小时候，我爹教我写字的时候，我爹说，写字要先会认墨，这两款墨质地不一样，不能混用，不然会伤了这砚台。学写字之前，先学会认墨。嗯。我以前的老师也跟我说过同样的话。他也是继父的太医，你们同为太医，你可曾听过他的名字？沈青云。啊！啊！这这杰帅，大胆！杰帅饶命！小人粗鲁，不小心弄脏了杰帅的玉手。你说什么？这舌头还要不要了？弄个墨都弄不好，杰帅，小人墨磨不好，但是小人会扇扇子，要不，小人给您扇扇子。你为何扇扇停停？是手酸了扇不动吗？啊，我有杰帅的话，我我我这是模仿山间的清风，就如山间清风拂面，嘿嘿，所以这山间的风哪有总吹的呀？你倒挺有趣的，一开口就胡扯。杰帅，您可别不信我说的，要不您闭上眼睛试试？小人这扇扇子技术可是数一数二呢。
桃仙。小哥哥，你玩滑翔翔。放一瞬就凋谢。从不多言。阿杰，杰帅睡着了。睡着了。回杰帅的话，您刚刚睡得可香了呢。盛总管刚才进来了，您都没醒。小小人又说错什么了吗？没有。你先退下吧，不用你伺候了。盛总管，你找我有事吗？谢太医，哎，你对杰帅做了点什么呀？我我什么都没有做呀、啊。哎，你什么都没有做，他怎么睡着了呢？啊，他叫我姚善，我就姚善。哎，就这样。就这样。然后呢？然后，然后杰帅他就睡着了。<笑>田太医啊，果然是医术高明啊！啊啊！哎，没事了，没事了。哎，你先回去吧。啊，如果杰帅要找你的话，我会找人过去叫你的。啊！啊，是。啊！医术高超，我不就摇了扇子吗？你不医了谁了？嗯。